असलम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा चिंगारी बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है और जब भी आपको कुछ रैंडम बनाना हो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अभी क्या बनाया जाए या फिर आज क्या बनाया जाए तो फिर अंडा चिंगारी बना लें बहुत ही इजीली बन जाएगी तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें तोड़ेंगे दो अंडे इन अंडों को हमें फेंट लेना है तो मैं इसमें वन बाय फोर टी से भी थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ आप टेस्ट के हिसाब से डालेगा और एक टेबल स्पून के करीब डालेंगे हरे धनिए के पत्ते और इसको अच्छे से फेंट कर एक साइड में रखेंगे और इधर मैंने तीन उबले हुए अंडे लिए हैं इन अंडों को हमें चार पीसेस में कट कर लेना है जैसे कि मैंने करा है इस तरह से हर अंडे को चार पीस में कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे बारह पीस तैयार हो जाएंगे अभी इनको भी रखेंगे हम एक साइड में अब हमें अंडा चिंगारी का मसाला तैयार करना है तो एक बोल में हम एक टीस्पून अदरक लेंगे क्योंकि ये अदरक बहुत पतली है तो मैंने दो टीस्पून ली है आप एक ही टीस्पून लीजिएगा इसी के साथ इसमें एक टीस्पून स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे एक टी या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे एक टी जीरे का पाउडर जाएगा और एक टी भर के जाएगा धनिया का पाउडर वन बाय फोर टी हल्दी का पाउडर जाएगा और वन बाय फोर टी से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाले का पाउडर जाएगा एक टीस्पून जाएगा चाट मसाले का पाउडर और वन थर्ड कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से ये हमारा मसाला तैयार हो गया है इसको भी रखेंगे अभी हम एक साइड में अब एक पैन में एक टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा हमने जो अंडे फेंट कर रखे हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं इस ऑमलेट को हमें थोड़ा सा क्रम्बल कर लेना है बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में क्रम्बल करेंगे और जब ये पक जाएगा तब हमें इस पैन में से इस ऑमलेट को निकाल लेना है अगर इसी पैन में हम इसको छोड़ देंगे तो ये ऑमलेट टाइट हो जाएगा तो अब ये पक चुका है अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसको रखूँगी एक साइड में अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ अब एक पैन लेंगे और इसमें वन थर्ड कप तेल को गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे और अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे इसको ऑमलेट कट काट कर डालेंगे बहुत बारीक सा चॉप कर लेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे इसका कलर नहीं बदलना है हमको तो यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट होने तक फ्राई हो गई है इससे ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं बदलना है अब जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे वो हमें इसमें डाल देने हैं और अब इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेना है इन मसालों को हमें इन मसालों को जब तक भून लेना है जब तक मसालों की स्मेल और अदरक लहसुन वगैरह की जो स्मेल है वो रिमूव नहीं हो जाती तब तक भून लेंगे तो चार से पाँच मिनट भून लेते हैं इसको तो इस तरह से यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी ऊज आउट हो गया है सरफेस पर आ गया है अब हमें इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर डालने हैं इनको मैंने बहुत फाइन सा चॉप करा है मैंने चॉपर में चॉप करा है आप चाहें तो ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिक्सी में दर दरा पीस भी सकते हैं अब हमें टमाटरों के सॉफ्ट हो जाने तक इसको फिर से फ्राई कर लेना है तीन से चार मिनट के लिए तो यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पक गए अब हमें इसमें वन थर्ड कप उबले हुए मटर डालने हैं उबले हुए मटर डालने का फ़ायदा यह है कि मटर का हरा रंग बना रहता है अगर हम कच्चे मटर डालते हैं तो वो पकने के बाद ब्राउन हो जाते हैं लेकिन आप चाहें तो कच्चे मटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कच्चे यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर मटर को पका लीजिएगा उसके बाद अंडे शामिल करिएगा अब हमने जो अंडे क्रम्बल करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और उबले हुए अंडे भी डाल देंगे और अच्छे से इन मसालों में इनको मिला देंगे तो खूब अच्छे से इनको कोट कर लेते हैं और अब इसमें हल्की सी ग्रेवी करने के लिए मैं वन थर्ड कप पानी डाल रही हूँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें थोड़ा ही सही जाएगा इसको भी मिला देंगे और अब हम इसकी लेट लगा देंगे और ढक कर बस इसको लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकाएंगे बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है बस दो मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर बस दो से तीन मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और यहाँ पर हमारा अंडा चिंगारी बनकर तैयार हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी यहाँ पर डाल सकते हैं अच्छे से इसको मिला देंगे और बस अब ये रेडी है अब हमें इसको सर्व कर लेना है इस तरह से मज़ेदार हमारा अंडा चिंगारी बनकर तैयार है आप इसको पराठे से पाव से ब्रेड से या फिर चपाती से भी सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है 
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच